弟兄姐妹大家平安，愿上帝的恩典与我们同在。我们先祷告：主，谢谢你，你听我们的话语，你知道我们时而坚强，时而软弱，时而困苦，时而高举、被高举。主，就求主你帮助我们，不论心情转折如何，我们的身心，你都与我们同在。我们在这里献上感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。今天是八月八号，正是父亲节，要啊恭喜天下当父亲的人。我们今天的经段是耶利米书第二十章第七节到十八节。耶和华，耶和华，你曾劝导我，我也听了你的劝导。你比我有力量且胜了我，我终日成为笑话，人人都戏弄我。我每逢讲怒的时候，就发出哀声。我喊叫说有强暴和毁灭，因为耶和华的话终日成了我的凌辱讥刺。我若说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火，必射在我骨中，我就含忍不住，不能自禁。我听见了许多人的残暴，是视为都是惊吓。就是我自己的朋友也都窥探我，愿我跌倒说告他吧，我们也要告他，或者他被引诱，我们就能胜他，在他身上报仇。然而耶和华与我同在，好像甚可怕的勇士，因此逼迫我的必都半跌，不能得胜。他们必大大蒙羞，就是受永不忘记的羞辱，因为他们行事没有智慧，誓言一人，查看人肺腑心肠的万军之耶和华，求你容我见你在他们身上报仇，因我将我的案件向你禀明了。你们要向耶和华唱歌，赞美耶和华，因他救了穷人的性命，脱离恶人的手。愿我生的那日受咒诅，愿我母亲产我的那日不蒙福。给我的父亲报信说你得了儿子，使我父亲甚欢喜的。愿那人受咒诅。愿那人向耶和华所倾覆而不后悔的诚意，愿他早晨听见哀声，晌午听见呐喊。因他在我未出胎的时候不杀我，使我母亲成了我的坟墓，胎就时常重大。我为何出胎见劳碌愁苦，使我的年日因羞愧消灭呢？亲爱的弟兄姐妹，我们听到先知。诅咒他出生的那一天，可见先知是多么哀伤。他痛苦到去诅咒出生的那一天所发生的事，他多么希望他在这里的祷告是：我多么希望我不要出生来承受这些苦难，我多么希望我不要出生来让上帝。的灵与我同在，让我看见我的百姓、我的同胞遇见这么多羞辱的事情啊！我多么想要这个哀叹、这个祷告，其实跟约伯的祷告非常的相似。约伯也是这样的苦求上帝，说：“上帝啊，你不要再折磨我了，我。”痛恨我的生命，这其实是先知在哀求自己的生命，但是他不埋怨，他换了唤起所有人说：“是的，我们要一起来赞美耶和华。”先知在他生命的历程当中，遭受非常多的饥荒，在他的这一段描述里面，他甚至提到。他亲密的朋友也要告他，成为他的敌人，连自己所相信亲密的朋友都要告他，可见先知是多么哀痛。当他宣告上帝毁灭的信息的时候，我们可以知道，先知耶利米其实宣传的是一个投降的信息。这个投降的信息是告诉以色列，告诉犹大这个国家。当时候的百姓说：“我们真正要投降，才有得得胜
，但事实上，他却不断的遭受他周遭的朋友的讥讽。你那时候改了圣殿总管的名字，说我们会四面受敌，但有吗？他们这些话不断的在先知耶利米的身上。不断的刺他的心，因此先知有多么难受。亲爱的弟兄姐妹，这其实是一个非常深刻的告白，而这个告白是向上帝的祷告。他同时也是先知，在说自己生命当中的起落。亲爱的弟兄姐妹，我们都会这样，我们也会有埋怨的时候，我们也会有哀痛的时候，但。愿上帝的灵与我们同在，安慰我们的生命。我们一起来祷告。主，谢谢您聆听我们的话语。过去耶利米先知的痛，你都知道。主，求主你也保守，特别你的孩子，或许现在因因为身处在痛苦跟生命垂危的过程当中，向你哀求。主，就求主你垂听。帮助我们，聆听我们在微弱中向你的呼求。我们在这里献上感谢祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。